怎么回事啊？怎么你自己不看路，你干什么？明明就是你先撞到我了，怎么回事啊？被一个证人。哎呀呀，不好意思不好意思，我老婆中暑了，我现在要急着送她去医院。中暑了，要不要帮忙？啊，不用不用，是我碰到你了，不好意思不好意思，你原谅我好吧？我急着送我老婆去医院呐、啊，是不是？你是学生，你懂得，是不是？就生命第一呀、啊，是吧？那行吧，那你赶紧走吧。啊，不好意思啊，真的是，这天气中暑。怎么感觉有点不对劲啊？去医院不应该是开车吗？怎么还背着去啊？哎呦，会不会是坏人啊？不行啊，我要追上去看一下。啊啊！还有你呢！站、啊、住、啊啊啊啊！你听话一点啊！等一下，我帮你找一个好人家。还嗯嗯嗯，去、嗯、了，别叫啊！等一下，我马上就啊把你卖了。我跟你说，别叫啊！叫又打，我马上打电话赔偿。喂，老板啊，哎呀，我今天又抓到了两个啊！哎呀，又身材有身材呀、啊，啊，肥的瘦的都有啊。冒嘛油花的，好、哦，那老板，不过现在我把他们放在安全的地方了。现在白天了、啊，实在是太招摇了。我们晚上再行动，好吗？好、哦，行行，那我晚上再行动，送过去。好、哦，行行，好。哎呦，还真的是坏人呐、啊！不过我一个人打也打不过他呀，怎么办呢、啊？哎呦，还抓了两个女的在里面绑住呢。不行啊，我要找人去帮忙才行。等一下，人家老板晚上就过来了。你们以后啊，下半辈子啊，幸福啦，知道吗？要听话点，别跟我耍花样。我跟你说，然后我现在啊，肚子饿了，先去打个饭，然后我把饭啊也拿回来给你们打两个快餐，知道没有？吃好饭，好上路啊！别走啊！我想起来了，那个男的就叫了我一下，然后我就晕了，我也不知道了。后面那我们赶紧走啊！走啊！快点走了，要把那个人抓住才能走啊，不然他又祸害下一个人呐、啊。但是那个人很坏的，你们抓得住吗？啊、我们人多。对呀、啊，这么多人怕什么？那那他、哎、也快回来吧？快了，那我们去外面那里抓住。哎，走走走，去那里躲着。哎，放心，不用怕。喂喂，干什么？别动！喂，张开勇，别动！开你啊！你就是个人贩子啊！我哪里是人贩子？哎呀，你干嘛要绑他们两个在这里啊？就是他，就是他绑我，刚刚还打我，还说要把我卖掉呢。哎呦，我是帮你找一副好人家，你们不是没结婚吗？我把你啊啊给那个金沙的那边的啊人呐、啊，到时候。我是为你们着想，懂吗？给你们找老公。编了，你继续编了。你刚刚撞到不要紧，但是你你拐卖两个妇女就是犯法，要坐牢的，严重的会要枪毙啊！我跟你说。就是了，你干嘛要抓我啊？一叫美女你就搞晕我了，你这种人真的是天打雷劈。哎呀，不不好意思，我知道错了。现在你看你们人也救回来了，就算了，放了我吧，小女孩。你看你还是学生了，你知道。啊，叔叔也有难处，是吧？你有什么难处啊？我家里面实在是开不了锅啦，没钱吃饭啦。那你有手有脚的，没钱吃饭，你去打工啊，打打螺钉不行吗？非要干那种丧尽天良的事。哎、打螺钉
是不可能的。这辈子我都不想打螺丝，我只想搞这种赚点快钱。千万不要骂我的，我刚刚听到他打电话，他还有团伙的，哎呦，还说今晚要把我们出手。我拦住他，喂，放开我啊！我我不想抓抓去啊。放开你！等一下，你又去祸害别人啦、啊！幸好今天遇到了这个小女孩，要不然的话，我跟那个美女就后果不堪设想了。你怎么这么坏，这么坏，哎、这么坏呢、啊？哎哎、这个女人真的是千刀万剐都不解恨，必须要送她去牢里面，好好改造改造。喂，你敢做吗？小女孩，我跟你说啊，我有一个产业链的，我有大哥的。如果我跟你说，你把我送去啊，到时候我出来呀、啊。我抓你去卖呀、啊！死到年头还还死意不悔改，还有腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，腿了，哎，怎么黑心事？有钱赚，没钱花这种钱，花的不心安。不要跟他说那么多，直接送他去派出所。哎，不不不心安啊，不不要啊，不要走。哎呀，小姑娘啊，幸好遇到了你啊，要不然的话，真的是我们都不知道怎么办呐、啊。是啊，真的是谢谢你啊。没事，我也是路见不平拔刀相助，但是你们以后出门也要小心一点呐、啊。哎呀，像这种人贩子，简直是防不胜防啊。就是啊，也为你的机智和和你的聪明点赞，小姑娘你太勇敢了。没事没事，那既然把坏人抓住了，我们也去录个口供吧。啊，对对对对对，好，走走走走走。走走走尾巴处理好没有？放心放心，没有人跟来吧？没有，你撬开。给我看看。钱呢？哎呀，二叔。哎，从从此以后啊，你我，你我互相不认识啊。这个你放心。还有啊，如果说小孩不见了，不关我们的事啊，这是你们的事情。你们也不要知道了，不要告诉人家哦。知道了，只是只有我们四个人知道。好，赶紧走了。我们赶紧赶紧喂一点东西给他。行行行。哎呀，老公，你看这小孩越来越可爱了。对呀。哎。哎，老同学，我们怎么怎么来了？哎呀，这么有这么这么闲的呢？过来，我我们前前段时间嘛。我家的孩子不见了，是吧？难怪看你老婆垂头丧气的。现在就想带她出来散散心，活跃活跃一下心情，知道吧？那你那你也多安安慰安慰她啦。嗯。哎，老同学，你们什么时候生的小孩呀、啊？哎呀，前段时间生的。对呀、啊。哎呀，你们几年都没有孩子，怎么突然间有个孩子呢？就是突然间蹦出来的。就是。虽然前段时间过来，他肚子都没大。是啊，我们那边有个小孩的。哎呀，我怀小孩子不嫌多、啊，那能不能给我抱一下？你这状况，我怎么能敢帮你抱啊？没事，我可以抱一下吧。那那你要小心一点哦。没事的，没事的。抱好一点哦。好。哎，老公，你看，这不是我们的小孩吗？这就是我们的女儿呀、啊。说什么话呢？真的是我们的女儿呀、啊！我只在有个字的。是啊，那我衣服有字也有好多啊。对呀、啊，这衣服还是我们买的。你看，衣服也有好多同款呐、啊。你看这个生辰八字还刻在这里呢，就是我们的小孩。啊、哎，这小孩你怎么得来的？我们领养的。领养的。领养。真的是，前段时间啊，我老婆啊在路上啊，就是被被人抢了小孩，人贩子的吧。啊！你们老实交代。哎呀，我们不来，我我我们还不知道，是吧？将事已至此，要不我们就坦白吧。哎呀，竟然竟然口误死了，抢小孩抢到我们同学的份上去了。哎呀，你也知道了，我跟大勇结婚那么多年都没有小孩，我们我们就通过人贩子。花了二十万买来了一个小孩，我哪知道这个小孩是你们的？要小孩也要通过正规渠道啊，是吧？啊，你们怎么要跟那些人贩子同流合污呢？是啊，买卖小孩。
是犯法的。是啊，嗯、不是求死亲切吗？啊、求死亲切呀、啊！那现在怎么办呢、啊啊？怎么办？要不，老王。你你有没有他的联系方式？有，那干脆就让我们来一招引车出动，把他们一锅端了。他们太真的太可恶了。对呀、啊，就是，江江江工熟睡，你们那啊，打电话叫他出来。你就说隔壁家还需要一个小孩，是啊，高架，啊，赶紧打电话，行行行行，快快快快快，行行,行,行,行,行,行,行,行,行。喂，老板，我隔壁家还想要个小孩，你现在那边有没有货源呢、啊？五十万，诶、欸。他们给五十万呢、啊，这是，有是吧？那现在赶紧给带过来，好好好好。他说什么时候过来？来不来？他说等一下过来了，等一下就过来了。要不你们先躲在我们家里面，等一下我们想办法把他稳住，然后你们出来一起把他抓起来。行行行，那那那那你在这里坐一下，我我们进去躲一下啊。好好好。哎呀，太可恶了！太可恶了！今天偷小孩偷到我们同学份上去了。哎呀，来了没有啊？哎，我们来了！哎哎，怎么才来呀？哎呀，钱呢？哎呀，我先看一下小孩再说。哎呀，我们钱哪？少交钱，一起交个快点。哎呀，我先看一下小孩可不可爱，值不值这个价钱钱？放心了，健康的。来来来来，我来，快快快，拿钱来呀！哎，我我我进去拿钱啊！好啊，我我进去拿钱啊！啊，你们你们先先坐，先坐先坐先坐。哎，老婆你坐，一次成二次熟了，来来来。哎呀，坐就好嘛，坐坐坐坐。哎哎哎，哎，干嘛？哎哎哎，快快快，你们干嘛？干嘛？不是，你们两个，你们拿钱出来，拿什么钱？哎呀，哎哎，你们还敢动啊？你们不是要小孩的吗？要小孩，我跟你说，就是这个这两个人开了婚车，这个女的向我问路，然后就。不知道向我吹了一口什么东西，我就晕了。哎，不关我的事啊，不关你的事，把我小孩卖到我们同学头上来了，还不关你的事。真的是，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎再说了，我们卖那小孩给你们，你们一也是跟我们一起的，一定要传上啊！你们还有意思不是？哎呦，跟他们老师再来！别别别别，别别别别，你知道我这几个月怎么过来的吗？睡不好睡不好，小孩就是我的命啊！你为什么要偷我小孩？哎呀。都是因为这个钱啊。钱你有有有讲，你不会去赚吗？不要做那种违法的事情。都是我老婆的主意，你怎么弄？<笑>你们两个还不是一样啊？同毛啊！对，嗯、真的是。哎呀啊，好好做事不行吗？有手有脚的是吧？还那么年轻，爸爸机会去闯闯创业啊！那个小孩你们都抱回去了，你放了我们吧。放了你，放了你我要你要祸害下一个家人。不会了，以后会。狗改不了天水，有第一刀就有第二刀啊！刚刚打电话说了，马上要抱一个小孩来了。就是啊，那个小孩是我的，给你们我，我们不不要钱，我们不要钱，是不是、啊、不要钱，哎哎哎哎哎，哎，做了人家的小孩啊，人家父母怎么想啊？对，人家家庭就就这样被你们破坏了，知道吗？我妻离子散，家破人亡了，你知道吗？他这么漂亮、啊，可以再生一个，你还可以生一个，生一个，我生那是我的事，但是你偷我的小孩就不对。你们这种社会毒瘤啊，必须要彻底铲除。老公，先抱你，不行，别抱啊！哎呀，我们以后再也不干了。不干了，听你信你们的话，狗都是不不死死了。哎，喂，幺幺零吗？啊，这里有两个人贩子，我们已经抓住了。啊，啊，就在那个旺旺村十七号这里。啊，你快点过来啊！啊，嗯，好。哎呀，大哥，哎呀，大姐呀、啊，放了我们吧！是啊，放了你们。我们给给给钱你们。现在我们悬崖勒马。你们那些是黑心钱来了，不知道做了多少单了，不知道祸害了多少个小孩了。我现在知道错了啊！知道错了。完了，我跟你说，说这你永远不会缺席。跟你说，这种人必须要吃免费馒头。都怪你啊！对，狗咬狗。是啊。现在就知道错了啊！没捉住的时候怎么不知道错呢？啊！你还跑！哎哎哎呀哎呀哎呀哎呀！别打了别打了！哎呀，我知道错了！哎哎，知道错了！饶命啊！真的是太可恶了！那你怎么不饶过我啊？你为什么要偷我小孩？你为什么要偷？哎你，你这个女人，要是别人偷你小孩，你怎么想啊？算了算了，老婆，别激动，警察警察来了。
啊！叫人，叫他们去！不要，不要，不要！不要！这法律制裁他！我们这里这个把把那个小蚂蚁抱进去。哎呀！那人贩子真的太可恶了，还好小孩子没什么。哎，所谓正所谓，法网恢恢，疏而不漏。小孩子终于找到了。是啊，你们也试着怎么跟人贩子做交易呢？我们知错了，我们这也是求死经验。那我们赶紧去派出所，也是路过口供嘛。那走吧，走吧。过不了啊！过不了啊！那我们挪一下，我们挪一下。哦，我帮你挪一下。来，我帮你把这两包也搬上车吧。啊，谢谢，谢谢啊。哎呀，搞什么？等一下啊，好，那你可以。等什么等？你们两个真的是还帮他们干什么？哎，帮他们，我过得快一点啊。快什么快？你们两个还是不是男人呢？今天他，哎，你们拉走吧，拉走吧。拉什么走？没过了。哎哎，什么？什么？我什么我？哎，走，别冲动啊！哎，哎，今天你有，今天你怎么回事？哎，今天我结婚了，怎么回事？都会去啊，两个三婆在这里搞。新娘子不脾气不要那么暴躁，我们一样一下。你看，像刚刚那样，我们都过去了。你现在一闹，啊、你看，反正我们现在还在原地。就是因为他们两个三婆在这里挡着我的路，人生中啊第一次结婚就被你们这样搞了。你们让我怎么结呀、啊？哎，刚刚我们都让你们过了，其实也可以过了，你还要推下去？啊，我挪一下，他就可以过去了。过什么过？那么小的路，那个车这么大，过得去吗？还那么小声，你是不是男人啊你？新娘子，你怎么那么不讲理呢？我们干了一个上午，好不容易才把他这个稻谷弄到上面来，关我们什么事啊？那再去搞啊！哎呀，对，人家是农民工不容易啊，没有农民，我们吃什么？是不是人家很辛苦的？我们有钱就行了，管他吃什么？哎呀，你不能这样子啊！你有钱，你也不能这么霸道啊！什么霸道？你有吗？我没有。充神药，我没钱，但是做人的道理我懂，我不像你。你懂懂，还来这里挡人家婚车，还有意思说懂懂懂？我也不算了。花人吧，你一向一点男人行不行？过来。真的是还低声下气，跟这种人，你看，哎呀，这个母老虎怎么那么凶？你说话，说话，母老虎，哎，别打人，哎，别打你了，别打人，那谁叫他们挡住我？你看，我结婚大喜日子，这样的话，我会去还是不？好了，不好意思，你们拿点钱，重新都收。拿什么钱？钱啊，这个钱啊，钱都是我的彩礼钱，你还拿给他们？当，当什么当？是你的钱吗？你怎么那么无理取闹呢？人家新娘子都是美美的，心心里心灵也是美美的，你都好，又凶又霸道，我不美吗？我比你美一百倍，说什么说啊？你别打人了你，你还没打够呢，别那么冲动行不行？我跟你说，我限你们一秒钟，马上消失在我眼前，道歉，道什么道？道本来我们有错，我们都觉得不好意思。现在你好了，你要打人，要把我们的稻谷推下去，我们坚决的不让你过了。啊、我们辛辛苦苦了半天搞上来，现在把你全部把它推下去的，你们先挡路的，不要说我们不讲道理，你滚。那我们跟你道歉行了吧？啊、我们行，你们现在马上滚。我又不能道歉，哎，我就走了。走什么走？我从来都没有给过人家道歉的，你叫我给人家道歉？啊、我道歉是拿拿着手捧花回去结婚嘛。就是了，走，走什么走？走走，我道歉就不让你过了。不让我们过，等一下我们把你们推到那边去。要不要？就不行，赔偿一下人家。我告诉你，再不道歉，等一下我们喊我们一村人出来。好大方哦！哎、这一百块能买我的尊严吗？能买的尊严吗？那些稻谷全部都能买回来的。像你这种女人，今天结婚，明天就离婚了。告诉你，哎呀，你还骂我是不是？还打不告啊？啊，你还想怎么样？我等一下推你下去。我刚刚我是忍你，我告诉你啊，你不要逼我们出手。没见过你这么凶的，不讲理的女人。对呀、啊，不要这样子了，这样子，结婚讲究寓意，吉利呀、啊，是不是？你现在一闹，你看。变得那个意头不是很好啊！如果告诉你不是不推下去，我现在已经、啊、已经回去了。你还好意思说？把他们两个拉开，我们就过去了，快点！啊、我不敢拉，我
，人家老人家农民工欺负农民工算什么？而且我们还是男人，我我我不敢。你还算是男人呐、啊？男人，你不拉我拉、啊哎哎哎哎哎！我告诉你，这我命我跟你拼了！你这个女人，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别九十九岁了啊，啊，人家啊，农民工啊，种了稻谷啊，不容易。你呢，非得这里把人家那辛苦的粮食推到下面去，什么意思啊？什么意思？谁叫他们挡路啊？本来啊，我跟小杰啊，帮他搞好了，可以本来就可以过去了，非得下来挑事，什么意思啊？什么意思？我们大婚日子啊，你看碰到这两个穷鬼。多不吉利啊！所以叫他们滚快一点啦！大炮啊，你看我跟你同学一场，说真的，这种女人真的娶回去啊，真的给啊祖上啊抹黑呀、啊！这种脾气这么暴躁，跟他一起啊，也也是受罪呀、啊！以后还不知道怎么对待你父母，不懂得尊老爱幼的这种新娘子。不要挑拨离间呐啊！我跟他同学一场，我跟他说说这个大道理。而且啊，你左一句啊。穷鬼左一句那个农民啊，你想不起农民啊？没有农民哪来的粮食啊？啊，你吃的饭是是哪里来的啊？我用钱买的啊！买买买！如果不是他们啊辛苦种啊出来的，你有的吃吗？啊，有的做吗？哎呀，不要老是说他们了，走了，我们回去拜堂。走了，拜走。告诉你啊，今天婚我不结了，你爱跟谁结就谁结啊，你自己回去吧。怎么不结了？哎、啊、哎呀，这个钱是我的，来。我看你这么可怜，拿着两百块自己坐回去。什么？哎呀，亲爱的，我我不凶了，我跟你去结。完了，刚才叫你道歉啊，叫你不要那么凶，你还是这样啊？那那你今天叫我去哪里呀、啊？我要刚,刚才你不是说哦，我们要拿起膝盖吗？我现在有了啊，比你大一张啊。亲爱的，我错了，给一次机会嘛。有用吗？啊、错了，你跟人家道歉呐、啊。道什么歉？我坚决不给他们道歉。哎，这不道歉是不是？滚、哎，滚出我们村！哎，滚，滚！真的是，连我都看不上你了。怎么会有这种没有这么没素质的新娘？对呀、啊，新郎官人品这么好，怎么会遇上这种新娘啊？喂、哎，不过大炮，你是不是有点冲动了？你就是好像是太鲁莽。你看，结婚了，你看没有新娘子回去，那不是丢脸死了？之前我都是一直在忍他啊，我是看他是啊，啊女孩子，是我老婆，我才忍他。今天，但是今天遇到这个事情，我忍不可忍了。金兰官这样说，搞得我都不好意思。今天要不是我们的话，你估计这个都能回去拜堂了。哎、好了，先先不说那么多，先把那个钱扛起来。哎，先先先先不着急。啊今天不是你们的大婚的日子吗？哎呀，新娘新娘也跑了，干脆我陪你一个新娘子好不好？没事没事，不用陪，我们回去解释了可以了。哎呀，我看你这个人品素质这么好，再说我妹她也还没有结婚，干脆你今天你就我令令我妹回去结婚得了。这样好吗？怎么不好？我告诉你，我妹很漂亮的，她刚从广东回来，又不是看到我们龙王，而且。回来帮忙收稻谷啊！你看她脱了衣服，还是很漂亮的。哎、我告诉你，我你我我妹真的可以的。姐，还有姐怎么？我们家那么丑，人家新郎官人品那么好，她哪里看得上我啊？刚刚都说了，娶妻要娶人品好、心地善良的那种。像刚刚的那个，简直就像个母夜叉、老母老虎。你娶回去也会把那个家搞得鸡犬不宁，是不是？你说的对，刚才我都都在忍的。如果说她把她娶回去的话，不知道他以后对我的父母怎么样？对啊，而且你看这新娘官人品这么好，啊，真的很值得你托付终生。大炮人很好的，对啊，如果你愿意的话，大炮马上提婚。你愿意吗？我肯定愿意啊，你人那么好。你看，啊、谢谢，哎，赶紧你长久哦。这一身漂亮的衣服，直接跟他回去拜堂了。对对，回去上火车换衣服，把这衣服换了。啊啊、哎呀，一起去吧。啊，我们一起去。啊。对对，档案放在这里。啊，等一下去。啊。来来来。当初我以死相逼，叫你不要忍让，不要忍让，你不听，现在好了。啊，离了离了婚就屁颠屁颠跑回家了啊！我告诉你，嫁出去的
女人抛出去的水，别回不要回来了。妈，我知道错了。妈妈妈，我没有你这样不不孝女。他当初说过对我好的，然后结完婚生完小孩又变成另外一个样了。当初老妈怎么劝你的啊？叫你不要远嫁。现在啊，十个远嫁，九个后悔。你偏偏要嫁，偏偏不听啊！老妈的话啊，宁愿断绝母女关系，你也要嫁，你什么意思啊？现在就屁颠屁颠回来了啊？什么意思？老妈，我知道错了，大哥。嫁出去的女人，泼出去的水，你从哪里来就滚回到哪里去。再说，现在你大嫂都已经怀孕几个月了，你现在回来，你把你大嫂的小孩给冲撞掉了，怎么办呢、啊？你负责得起吗？啊，老妈，我就住一段时间，我找到地方我就搬出去，行不行？这个家已经没有你的容身之处了，你爱从哪里来你就滚回到哪里去。还有，我还没说你呢啊，还给车位给车位啊，你拉他回来干什么呢？啊，明知道他没有车位，你还拉他回来，你从哪里来你把他拉回来哪里去？哎呀，我拉跑车也不容易呀、啊，是不是？谁知道他没钱啊？拉回来，他说啊，这是他家，也要叫你们给一下，是不是？起码人家你女儿已经离婚了，是不是？大老远从这里回来投靠你，毕竟这里是他啊从小长大的地方，是不是唯一的避风港啊？是啊，老妈，老公不要我了，你也不要我了吗？你当时有多绝情啊？我以死相逼你的，你的还要硬要嫁过去啊？我就当手上的一个女儿，滚！老妈，我毕竟我也是你的女儿。毕竟，毕竟，从你跟我断绝母女关系的那一天开始，我们就已经，我就已经不是你的妈了。老妈，娘家就是我唯一的依靠了。怎么依靠？现在没有你的地位了，而且啊，还背个赔钱货来。我现在有几个月了，你搞得我也要伤赔钱货吗？哎，媳妇，放开我，大嫂，你看。你老妈这么年纪大了，不讲道理，你年轻人起码讲一下道理，给一下车费我啊！讲什么道理？要什么道理讲呢？你要钱就要叫他给呀、啊！你那么爱多改行事是吧？那你把他带走，把他带走，走了，媳妇。哎呀，老妈，我也是女儿，老妈，人家就是我唯一的依靠了，老公不要我，你也不要我了吗？老妈，你开这门行不行？老妈，大哥。哎呀，你这女人啊，怎么？这么可怜，哎，有人家离婚离婚了，娘家娘家也容不下你，哎，真的是，你看我，你自己已经惨了，把我都害惨了，你看，车费车费我也要不到，哎，那司机大哥真的是不好意思啊，要不你留个联系方式给我，等我赚到钱了，我再把车费还给你，你看行不行？还留个联系方式啊？我都不知道你什么时候能把钱赚回来给我呢，何年何月呀、啊？是不是？会等一下，等到我头发都白了，你都还不起呀、啊？给不起这个车费？你看，还有一个小孩子，那现在，哎，我我也没办法啊，看，行不行啊？先留个方式吧，我现在身上也没有钱给你啊。算了算了，我也知道你可怜，哎呀，搞得我的心都被你融化了。干脆这样吧，哎，我啊，带你去找一户好人家，收留你，好吧？我我离婚了，还带了个小孩，谁愿意谁愿意接纳我啊？我老公不要我了，娘家也不让我进门。哎，不试一下，那怎么知道呢？是不是？现在光棍那么多，大把人娶不到老婆啊，是吧？这样你不会是骗我的吧？骗什么骗？你这样现在还你还不相信我？那那我还拉你回来干什么？而且你自己考虑一下，想想你现在的处境，你带个小孩。还有你离过婚的女人，是吧？我你有什么值得我去骗你的，是吧？不过说的也是，那你给我介绍可靠一点的哦。你放心，你放心，好吧，肯定可靠。现在我,我们就出发吧，走吧，走吧。那会不会太麻烦你了？哎，没事的，应该的，应该的。来，走吧，走吧。就就是这一家了，他是我的同学来的。啊、哦，条件这么好。哎，人家。先看一下吧，好不好？是不是？等一下人家接送呢。啊、哦，那行吧。好吧，我叫一下，大姐哦，大姐哦，哎来了，哎哎，小杰啊，啊对对对，怎么那么有空过来啊？嘿，有一种美式啊，什么美式？哎，很好的美式，反正你绝对满意。什么意思嘛？你不是现在还没结婚吗？是啊，平时人家都笑话你，所以今天我特意带了一个过来，你看，这个，这个，就是这个。我今天不是拉他回来吗？是吧？
他坐我顺风车，他没钱给车费，然后他家里面的人又不愿意接纳他，然后我就介绍过来给你。哎呀，你看，离婚了还带一个小孩。你真的是当我这里是收容所啊？我还没结过婚呢，知道吗？你还就就找一个离过婚的来给我，你什么意思啊？大姐，我是在为处处为你着想，你真的好心当驴肺呀！现在现在结完婚，多少人没有孩子啊？你现在你跟他结完婚之后，直接一步到位，你看马上可以当老爸，有小孩。中间呢、啊，你爽了多少个环节呀、啊？你知道吗？这个又不是我的种，而、哦、我要他来干什么呢？啊，这真的是你这个不怀好意是不是啊？离个婚了也介绍来给我，不要不要，真的是这种同学都有。哎，我好心介绍给你，你看一下嘛，了解一下。介绍你也要介绍好一点的，不能那种啊，单身的好不好？来搞那种离婚的过来，真的是。哎，这个嗯，同学真的是不是好人心，难怪他现在还单身。不过说的也是，人家条件那么好，肯定接受不了我这种离婚的，还带着小孩呢，还是算了吧。哎，那干脆这样，咱们再找一家吧，千万不能说这个事情要做了，必须要做到底，帮到底，是不是？那太麻烦你了。哎，没事没事，我把你介绍给人家，人家成了，等一下还帮你把这个车费付一下，是吧？那那行吧。走吧走吧，继续下一下走。司机大哥，我看还是算了吧。等下这个又像刚刚那个嫌弃我。哎呀，还说这种话都说了，好人做到底，要帮就帮到底，是吧？既来之，咱则安之。不问一下，那怎么知道呢？是吧？不会也是，来就来了。那你叫他出来吧。对，这一户肯定是个老实人，我老表。哦，那好吧。我我老表来的啊。哎，你有老表，老表。哎，哎呀，小杰来了啊，老表啊，哎呀，哎，今天过来呢，是吧？啊，就是为了你的婚事着想。哎，这个女朋友是吧？带了个女朋友来。对，特意带给你认识的。哦，老表啊，你看你一把年纪了还没结婚，人家笑话你，你都不赶紧。还有老表懂得关心你呀、啊，不然你这辈子啊，可能都要打光棍了。这么穷啊，有谁看得上？这个，这个，快过来看看他怎么样？是蛮漂亮的，不过怎么带个小孩子啊？实话跟你说吧，我刚离婚不久，这个小孩也是跟着我的。哎呀，离婚了，你离婚还嫌弃啊？你有有老婆已经不错了，人家不嫌弃你，你都已经是啊，谢天谢地了，而且有个小孩啊。多啊，你赚大了都不用出力，就有个小孩。哎呀，都说我家里面很穷啊，养不起啊。哦，你是嫌你家境条件是吧？是啊。老表，我既然带过来了，只要你不嫌弃，是不是？女孩子也看得上你，那这我们婚事就定了。你看我老表，虽然家家里面是这样，但起码是不是？可以啊，他我老表会对你好，是不是？只要穿得暖。就行，吃到饱就行了。对对对，我只想要一个安稳的家，一个可靠的男人就行了，而且我也不要彩礼。哎，不要彩礼啊！你看，哎呀，那相当于我要赚了几十万呢、啊。你何止赚了、啊，还赚了一个千金小姐啊、哎！是不是？而且你看，现在结完婚了，多少人啊，没有小孩啊。而且老表，你知道吗？你现在一步到位，直接当老爸，有个女儿。女儿就是老爸的小棉袄啊，是吧？你中间呢、啊，不知道爽了多少个环节了，是不是？真的是哦、啊。哎呀，那么这个女儿我当了，当四如几处吧。哎呀，这样还差不多。所以说，你也不要介意我老表哦。我不介意，我看他人憨好了，老实也适合过日子。那就行。那,那实话跟你说吧，你就是我唯一的依靠了，娘家那边。我也回不去了，他们都不让我进门了。嗯，没问题，以后人家当你吵，我当你是宝。哦，这样还差不多。以后还要好好对他，一心一意，不能打，不能骂，明白没有？我一定会对他好的。行，你帮他拿着。哎、那那司司机大哥，真的太谢谢你了。啊，没事没事，应该的。哎，老表
，你刚都说了，你家这个家境，哎，说没老表的我，也确实不还不忍心看到你这样子。要要老有老婆了，是不是又有小孩？啊，到时候你看小孩又要，啊，喂奶粉啊什么之类的也要钱，哎，这里有三千块，你拿着吧。哎呀，我不好意思拿你的钱啊，又介绍女朋友给我。哎呀，是啊，哪里好意思、啊、拿着，跟老表客气什么？你看到时候什么都要治啊，是不是？你不能苦了他。你刚刚那个车费我还没给你，你又给我介绍对象，现在又给钱我们，我们都不好意思了。哎，没事没事。应该了，以后我们就是一家人了，知道吗？我就是你的表哥了。啊、呃，谢谢表哥，那这个钱就当做是我们借你的，等我们赚到钱了再还给你。啊，行行，没问题，没问题。老表跟你说，到时候你有了老婆了，以后要出去好好工作，努力赚钱养家，才是硬道理，是不是？我老表帮你帮得了一时，帮不了一世，是不是？好的，那太感谢你了。啊，要好好努力哦。啊，那。表哥，要不要进屋坐一下？来进屋吧，哎，一起进屋。不用了，我刚刚你也知道，我跟你一起从广东回来，是吧？我老爸老妈还在家里等我呢，我还要回家呢，哦、好吧？不过说的也是。啊，改天我再来喝你们的喜酒。行行行，哎，啊，摆个贴个悬号，就是搞个简单一点、温馨一点的婚礼就行了，简简单单，好吧？好好好，那谢谢表哥啊，太感谢了。行，那我回去了，嗯、好好过日子吧。好好好,好,好，进来吧。干什么？我要钱，叫你爸给钱。给什么？叫什么爸爸？我跟你妈妈已经离婚了，知道吗？不要来这里闹闹了，叫你妈妈重新给你们找一个爸，知道吗？来，去你妈妈那边。我告诉你，别来我这里。我们俩虽然离婚了，但是他们两个也是你的小孩，你不要想着逃脱责责任。我谁想逃脱？今天我大婚日子，你知道吗？你带他们来这里什么意思？你想让我结不成婚了、啊？我就一句话，我要钱，你给不给？我为什么要给你钱？当初两个小孩，你自己愿意领这个抚养权了，那怪谁呀、啊？那只能怪你咎由自取，没能力就不要学人家揽这个抚养权干什么？揽这个抚养权是我揽的吗？你说这话你也不怕，真的是天打雷劈，是你自己嫌弃人家是女儿，说人家是赔钱货。你自己不要的，他们是谁呀？这个我前妻，这个是他生的，两个孩子。还有我生的，我跟空气生的是吗？这没事，我只听你说你离过婚，但没听你说你有两个小孩呀、啊。哎呀，我我那两个小孩抚养权归他，所以说我就没说这个事情，只是说有个前妻跟他离了婚了。你看，今天结了婚了。还来这里拦我路，还真的是的，脸皮又厚，还过来带两个孩子，跟我要抚养费。哎呀，还有这个人，你过来，你看评评理。这个女人呐、啊，我跟她离了婚了，还脸皮厚，来这里拦我婚车，带孩子过来跟我要抚养费。你说这种人对不对？哎呀，莫你不要拦人家婚车啊！不是我要拦他，你们评评理。你说我跟他离婚五年，当初人家法院判是把两个是判给我了，但是人家法院也说了，他每个月要给一千块钱一个小孩的抚养费的。那他到现在五年了，他一分都没给过。你放什么狗屁！我结婚了，又买车又买房，新娘那边也要给彩礼钱，我哪里还有钱给你呀、啊？你真的是的，哦、我不要娶老婆啊！你有钱娶老婆，你就没钱养你这两个女儿、啊，那你就不要老是学人家什么大鱼大肉，每天山珍的海味一样，你吃点清淡也不行吗？我还不够清淡是不是？我天天带着两个吃糠咽菜，我还不够清淡是不是？家里连点荤腥都没有。不过说的也是五年了，你一分抚养费没给，那也说不过去啊。那毕竟他也也是你的小孩嘛。但是。两个小孩跟他就跟我没关系啦，是不是？那你虽然婚离了，你父亲的责任没离呀、啊，法院怎么判你还是要怎么给啊？哎，看在我老婆今天啊都份上，给你了，给我，你要把五年都不都补完，跟你说。拿两千万，赶紧走。你看
千块，你看、啊、就两千块，五年来了，你一分都没给过，现在一给就给两千，这两千真是够大的啊！你两千，你一天吃个啊几块钱就行啦，你不要全家嘛，省吃俭用，这个可能够你两年了开支了。你怎么不跟你老婆每天省吃俭用啊？要我带着两个小孩在那里省吃俭用？我跟他现在天气冷，连件衣服都都买不到，都买不起。我跟他结完婚，还要去度蜜月啊，还要也要开销的嘛，也要钱呐、啊，是不是？哦、我不能可能给钱你啊。你真的是，不过说的也是，人家一个女人带着两个小孩，多可怜呐、啊，还又工作不了是吧？那身上不是还有钱吗？拿给他先啊。不能，人家那些女人呐、啊，离了婚了。带小孩又能工作，又能赚钱，又能照顾小孩，他呢，啊，这也不行，那也不行，还还想懒着抚养着，自己没能力。你说的那女人叫什么？那叫寡妇，你懂吗？只有寡妇才什么都要干。那我嫁给你的时候，你是死的吗？反正你离了婚了，我不管你，我不管，我也不管。我跟你说，你今天不把那个五年了，两个每个月一千，一个月就两千。我反正我没有那么多，十二万块钱，你一分都不要，不少的要给我。没有那么多，那就先拿那个彩礼钱先给他嘛。不拿那钱，那是给你的彩礼钱，是不是？那你不给你过不去呀、啊哎哎？你不给我，今天就不给你过。这个负心汉呐，你的孩子你始终要养呐、啊。就是了，五年来一小孩一眼都没看过就算了，还一分钱都不给。你的厚脸皮，厚脸皮，谁厚脸皮？这里是十万彩礼钱，就先给他吧，当做抚养费。哎，你拿着。哎，十万，你还要不能，你还要抢是不是？这是我们结婚后度蜜月的钱啊！你好意思说你有钱去度蜜月？你就眼睁睁看着这两个饿死算啊？嗯，反正也不关我的事了。哎呦，你怎么说这种话呢你？哎。哎，那行了，钱给了你就赶紧走吧，我要回去跟。我说了啊，五年十二万，你这里说十万，还有两万呢。哎，那得明天给行吗？怕了你了，这种人。明天给我找了你多少次了？你每次都说明天给，明天给，要么就干脆直接闭门不见。你的话已经不可信了。那你不相信我，你总得信新娘子吧？是啊，是吧要不你就先让开吧，明天我们拆红包还给你，那剩下的两万。你看。不行，我必须要找个保证，做个保证。还、哎，毕竟我们一日夫妻百日安，是不是？这点信任都没有。人家也说了，一日夫妻百日安，那大难临头还各自飞了呢。哎，你你，哎，带手机没有？帮你做个见证。对，一定要他录个录录个视频给我。你要保证每个月该给我多少？还有剩下那两万，什么时候给我？这么丢脸的事情，不用录行不行你？你现在觉得丢脸了？快点啦！完，我答应给就行啦。你嘴巴上答应，行为上不答应，我不相信你。哎，这个白跟你这么几年夫妻感情了，这点信任都没有。别废话那么多，快点保证啊！做了这么久，哎，行啊，录录录。啊，我以后啊，每个月打抚养费两千块，到小莫的卡上。准时二十号给，行了吧？要直到把小孩养到十八岁为止。还有剩余两万，明天开发红包钱，马上还给你，行没有？这还差不多，早点找清给不就得了？用得着我出来拦你？真的是？那你拿了赶紧走，我还要给你拜堂呢。我还不愿意待在那里看着你这种负心汉呢。以后不要来找我，再也不想看到你。你这个女人，多丢人呐、啊！人家拦婚车要抚养费了，你不是说你是公司老板吗？怎么连抚养费都给不起呢？还要用彩礼钱来给？公怎么是老板？我的公司都是空，我们怎么怎么要破产了？哎呀，哎，你说什么破产了？啊不不，那你是不是外面还欠了几百万呢？这，确实有有，有。哎呀，你看，这种新郎官你还嫁吗？嫁什么嫁？生儿不养，父之过也是一种罪过啊！那么可爱的两个女儿，你竟然不要，要人家一个女人带着两个小孩，还要人家来追抚养费，你好意思吗？你说得过去吗？你配一个当一个父亲吗？你配当我的新郎吗？你不是男人吗？真的是，亲爱的，只要你嫁给我之后，我会。啊，从头再来，东山再起啊！你要相信我，我嫁给你，那是不是他的今天就是我的明天？哪天我生两个女儿了，我也要追着你要给我抚养费呢。
不会了，不会了，你肯定会生儿子，给我传宗接代的。生男生女谁能决定的呀？再说了，现在男女平等，男女都是宝。哎呀，算了，我们回去结婚吧。哎，结什么婚？你自己结吧，哎、真的是负心汉。哎呀，亲爱的，哎，怎么办？新娘子都走了，怎么办？这是你活该。哎、你这种人真的是生而不养，父之过。你这种人，那两个女儿那么可爱，你不要。那干脆这样，你做我的新娘子吧。谁还会做你的新娘子？你这种人就不配有老婆。你真的是打光棍一辈子，没有人会可怜你的，渣男、哎、不行啊！哎呀，难道我真的不值得可怜吗？连连个春伞呢都不愿意嫁给我，哎，真的以后要改一下了。哎呀。哎，要改呀！哎呀，这个啊，造孽！